du var vaken. Tack för lånet till dammsugan. Ställ den här. Men vad gör du uppe? Jag lämnar tillbaka dammsugan. Har du burit den hit? Ja. Okej. Okay. Kom. Sitt. Men vad är det? Du är gravid. <laughs> Pappa, det är fem månader kvar. Ja, gumman. Och de fem månaderna ska du och jag sköta perfekt. Du och jag. Lina, var tog du vägen? Ja, lugn, John. Lugn, lugn. Du behöver inte vara orolig. Lina har det bra här hos mig. Ja, det tror jag säkert, men jag skulle skjutsa henne till jobbet. Och vi okay, redan du vet senast. att Linas jobb är att hennes mag ska växa. Och din uppgift är att hålla det härifrån. Ja, eller tjäna pengar, man säger så. Lina? För ni vet väl, den havande kvinnans plats är i hemmet. Det svenska barnet. Mm. Den här boken läste min mamma när hon skulle föda mig. Ja, du tror inte texten är lite föråldrad? Tvärtom, det som står där är så gammalt så det har hunnit förvandlas till visdom. Kvinnan kan under grossessen behöva vila. För att underlätta kan fadern vid helger och större högtider hjälpa till i hushållsarbetet. Pappa, jag vet att jag borde säga att jag är glad att du är så engagerad, men det är jag verkligen inte. Nej, jag tycker det är jättejobbigt. Det är helt naturligt så här i början. Man är stingslig och man är envis och man står på sig fast man vet att man har fel, va? Nej, nu ska jag åka och jobba. Okay. Jag tror faktiskt att jag cyklar dit idag utan hjälm. Ja. ja, och sen efter jobbet så går jag ut och joggar en liten stund. Och sen går jag ut och tar en öl och röker en cigarett. Mm, vad gott det ska bli. Nej, ja, Jan, Jan, titta här, titta. Titta på den här bilden, va? Bara tre månader och ändå ser man redan öronen här och små tår, va? Är inte detta något av livets största mysterier? Att något så här litet och skört kan växa upp till en stor, ståtlig brevbärare? Gustav! Jag vet att du är hemma för jag såg cykeln på garageuppfarten. Gustav! Jag har köpt pizza. Hej, älskling. Det är ju bara en pizza. Ja, jag tänkte att vi skulle dela. Dela? Nej, jag bara skoja. Jag ville skrämma upp det lite. Ja. Jag har redan ätit. Varsågod. En kvart rostad fjorne. Mm, vänsterställd. Vad sa du? Ja, de har bytt plats på champinjonerna och kronerskockarna. Vågat. Jag antar att du förstår att det inte är av en tillfällighet som jag... Kommer hem med pizza till dig nu? Självklart inte. Nu vill jag att jag ska göra någonting som jag inte tycker om. Ja, och jag vill inte att du ska missförstå mig nu. För jag är väldigt stolt över dig. Alltså, jag vet faktiskt ingen annan som skulle kunna få postledningen och återanställa tio pensionerade brevbärare. Nu är inte pensionerade. Vi har väntat på rätt tillfälle. Aldrig någonsin i vårt land har saknaden efter erfarenhet och trygghet varit större än nu. Och då har vi klivit fram och fyllt det behovet. Och då är det självklart att vi på kommunen vill hjälpa er med lokal. Men då måste också era krav vara realistiska. Vi har bara kommit med ett förslag. Ja, men då förklarar jag en gång för alla att i den lövenströmska villan där bor Örebros landshövding. Ja. Han är gammal. Och vi behöver en plats som visar att vi är framgångsrika. Ja, men ni är ju inte det. Ja, men ge mig fem år. Och sen sitter du i fängelse, ja, eller vad? Nej. Då har jag förvandlat vårt gamla postgäng från en grupp bugande bönder med mössan i hand till framgångsrika, bakfulla grevar och baroner som styr godtyckligt. Men vad säger du nu? Jag vet inte, det kommer lite osorterat. Men kan du lova mig en sak nu bara? Mm. Vadå? Att ni slutar störa landshövdingen. Och störa? Vad har det hänt om man aldrig störda parter till skimmen? Valdemar är en snäll landshövding. Det är bra att vi har en sån landshövding. Okej, okej, okej. Jag är fatt förresten, du ser trött ut. Ja. Det är jobbigt att vara diktator. Ibland. Idag har jag till exempel ägnat tre timmar åt att diskutera var vi ska placera den nya kaffeautomaten. Och detta slutar med att Rune börjar gråta därför att den skymde sikten från hans skrivbord. Så det är klart att ibland så önskar jag att jag inte hade tagit det där jobbet. Jag är inte klok, men vi skulle då ha som kommunordförare. 
Den där lilla moderaten med lapp för ögat. <laughs> ja, det kanske är det som är mitt ansvar. Och hålla de värsta dårarna borta från makten. Varför tittar du på mig? Jag ska inte gå över och säga hej till mamma och pappa i alla fall. Pappa har ju faktiskt namnsta idag. Nej, jag orkar inte. Jag vill bara träffa er ikväll. När börjar det sparka? Ja, det är vecka 16 nu så det börjar kännas. Vet ni vad det blir? En brevbärare, säger pappa. Är han jobbig? Ja, han är engagerad. Idag har han väl varit här en sex gånger. Ja, och ringt två. Ni tänker väl inte bo kvar? Det är klart att de tänker bo kvar här. Här finns ju allt man behöver. Skolor, parker, regelbunden hemglas. Men pappa, kan du någon gång prova att komma genom ytterdörren? Nej, det går inte komma, för det kan inte jag tjurlyssna, vet du. Du får komma tillbaka senare. Eller nej, förresten, det får du inte. Max, ska jag tolka av det jag hörde här nu? Att du undviker mig och mamma? Nej, bara dig. Ja, bra, bra! Det är raka rör, det är min grabb. Var har du Ebba då? Ja, hon är hemma. Du, du, du. Jag såg att Olsson hade köpt en ny hammock. Där kan ju du och Ebba sitta och chilla. Har du sett på någon ungdomsserie nu igen? Ja, jag tycker det är nyttigt att göra det så vi kan prata på samma nivå. Jag kan ju... Det kan ju riktigt roligt det där med att, att vara ung och uppe sent och spela musik och, och pussas. Jag missade allt det där. Alltså, vad, vad gjorde du då? Jag delade ut brev, vad tror du? Ja, vad då? När jag var 15 år hade jag redan upptäckt mina två stora intressen i livet. Sport och posten. Sen träffade jag mamma och upptäckte mitt tredje intresse, mat. Ja, nej. nej, jag menar familjen givetvis. Max och Lina E2 vill jag ha med mig i graven. Vet ni vad jag tycker att vi gör nu? Jag tycker vi går över till oss allihop. Jag tror att mamma gjorde en liten cheesecake dagen till här. Så kan du stanna kvar och göra oss där lite här.